ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അദ്വൈതരൻ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കർണാടകയിലെ മുരുടേശ്വരത്താണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയത് എൻ്റെ പുറകിലുള്ള ശിവൻ്റെ രൂപമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് ഈ രാജഗോപുരം പൻവേൽ കൊച്ചി കന്യാകുമാരി ഹൈവേ ആണിത് എൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബസ്തി സർക്കിളിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് മുരുടേശ്വര റോഡിൽ മൂന്നര കിലോമീറ്റർ പോകണം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഹൈവേയിലുള്ള എൻട്രൻസ് ആണിത് കർണാടകത്തിലെ ഉത്തര കന്നഡ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ബെഡ്കൽ താലൂക്കിലെ മുരുടേശ്വരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ശിവക്ഷേത്രമാണ് മുരുടേശ്വര ക്ഷേത്രം പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൂരം കാസർഗോഡ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് കിലോമീറ്റർ മംഗലാപുരം നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഉടുപ്പി നൂറ്റി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക അറുപത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ബാംഗ്ലൂർ അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ചെന്നൈ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ മുംബൈ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഗോവ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ അടുത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബെഡ്കൽ ആൻഡ് മുരുടേശ്വർ മുരുടേശ്വർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിന് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഉള്ളിൽ കാറുകൾക്കും മിനി ബസ്സിനും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുണ്ട് പേ ആൻഡ് പാർക്കാണ് ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലഗേജ് റൂം കാണാം ഇതാണ് ആ വിശാലമായൊരു പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഇവിടെ ഒരു വലിയ റെസ്റ്റിംഗ് ഹാളുണ്ട് ഉച്ച സമയത്ത് ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ബീച്ച് ഈ സ്ഥലത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗം അറബിക്കടലാണ് ഇതാണ് പ്രസിദ്ധമായ രാജഗോപുരം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും ആനകളുടെ രൂപമുണ്ട് അവ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അടി ഉയരമാണ് ഈ ഗോപുരത്തിനുള്ളത് ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോപുരമാണിത് കുത്തബ് മിനാറിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഫീറ്റ് ആണ് രാജഗോപുരം രണ്ടു വർഷം കൊണ്ടാണ് പണിതത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ശില്പികളാണ് ഇരുപത് നില കെട്ടിടം പണിതത് എല്ലാ നിലകളിലും ഒരുപാട് കൊത്തു പണികളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാൻ ലിഫ്റ്റ് സൗകര്യമുണ്ട് നമുക്കാദ്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് വരാം ഈ ഗോപുരം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ വാസ്തുവിദ്യ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് എസ് കെ ആചാര്യ എന്ന ശില്പിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു രാജഗോപുരവും ശിവവിഗ്രഹവും ശ്രീ ആർ എൻ ഷെട്ടി മുൻകൈയെടുത്ത് പണിയിച്ചതാണ് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനുള്ള ടൈമിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കിന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ബോളിലേക്ക് പോകേണ്ട ലിഫ്റ്റ് ഇത് രാജഗോപുരത്തിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രസ് കോഡോ ഒന്നുമില്ല ഷർട്ട് ഇട്ട് പോകാം
ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബീച്ചിന്റെ ഭാഗം കാണാം ഞാൻ അച്ഛൻ അമ്മ അനിയത്തി അമ്മയും അച്ചാച്ചനുമാണ് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ മൂന്നര ആയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ കയറാൻ തുടങ്ങിയത് അറേബ്യൻ കടലിന് സമീപമുള്ള കന്തുകഗിരി എന്ന ചെറിയ കുന്നിൽ മുകളിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രമുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് വശത്തും കടലാണ് റാണി ചെന്നബാദ് ദേവിയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണിതത് ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രമാണിത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കല്ലുമണികളുണ്ട് പൂജകളുടെ കാര്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ അമ്പലങ്ങളുണ്ട് ഇതൊരു സ്വർണരഥമാണ് നമുക്കിനി രാജഗോപുരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാം ഇതിൻ്റെ പതിനെട്ടാം നിലയിൽ പോകാൻ ലിഫ്റ്റുണ്ട് രാജഗോപുരത്തിൻ്റെ വാതിലിലെ കൊത്തുപണികളൊന്നും കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് ആ ലിഫ്റ്റ് ഉള്ളത് നമുക്കതിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം മുതിർന്നവർക്ക് ഇരുപത് രൂപ പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പത്ത് രൂപ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്ന് പേർക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറി ലിഫ്റ്റ് പതിനെട്ടാം നിലയിലേക്ക് പാഞ്ഞു പതിനെട്ടാം നിലയിലെത്തി നിന്നു ഇതാണ് രാജഗോപുരത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം നില ആദ്യത്തെ ജനലിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലമെല്ലാം ഇവിടെ കാണാം അടിപൊളി കാഴ്ചയല്ലേ ഡ്രോൺ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് പോലെയല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാറുകളുടെ സൈസെല്ലാം കണ്ടോ നമ്മൾ റൂം എടുത്ത ലോഡ്ജും ഇവിടെ കാണാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ജനലിലേക്ക് പോകാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പില്ലറുകളുണ്ട് മുഴുവൻ ടൈൽസ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആ ജനലിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ തിരക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ കടലാണ് കാണുന്നത് തിരകൾ വരുന്നത് കണ്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ജനലിലേക്ക് പോകാം അവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ ശിവൻ്റെ പ്രതിമ കാണാം 
നമ്മളിപ്പോൾ ശിവന്റെ പ്രതിമനേക്കാളിലും മുകളിലാണുള്ളത് ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് ബീച്ചാണ് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് പേടിയൊന്നാവില്ല ശിവന്റെ പ്രതിമ കാണാൻ പോകാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ശിവപ്രതിമ ഉള്ളത് നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡുവിന് അടുത്തുള്ള ഇതാണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അടിയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ ശിവപ്രതിമ ഉയരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഇതിന്റെ ഉയരം മുപ്പത്തിയേഴ് മീറ്റർ അഥവാ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അടിയാണ് ഷിമോഗയിൽ നിന്നുള്ള ശില്പികൾ കോൺക്രീറ്റിൽ പണിതതാണിത് കാശിനാഥൻ എന്ന ശില്പിയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് രണ്ടു വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായത് കോൺക്രീറ്റിൽ വെള്ളി പൂശിയാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെയിൽ തട്ടുമ്പോൾ തിളങ്ങും മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് ശില്പങ്ങളെ കാണാം നല്ല വെയിലത്ത് ഇതുവഴി നടക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് രാവിലെ വൈകിട്ടാണ് ഇവിടെ കയറാൻ നല്ലത് ഈ ശിവപ്രതിമയുടെ അടിയിൽ ബഹുകൈലാസ കേവുണ്ട് മുരുടേശ്വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങൾ ശില്പരൂപത്തിലുള്ള ഗുഹയാണ് ഈ ബഹു കൈലാസ കേവ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഉണ്ട് മുതിർന്ന പേർക്ക് ഇരുപത് രൂപ പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പത്ത് രൂപ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറി ഇതിൻ്റെ കഥയൊന്നും ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം അമർത്യത നേടിയ ദേവന്മാരെ പോലെ അനശ്വരാകാൻ രാവണൻ ആഗ്രഹിച്ചു ശൈവ പ്രതീകമായ ആത്മലിംഗത്തെ പൂജിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദേവന്മാർക്ക് ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ രാവണൻ ആത്മലിംഗത്തിനു വേണ്ടി പൂജയും പ്രാർത്ഥനയും നടത്തി സംപ്രീതനായ പരമശിവൻ രാവണന് ആത്മലിംഗം വരമായി നൽകി കൂടെ ഒരു കണ്ടീഷനും ലങ്കയിലെത്തി ആത്മലിംഗം യഥാസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെ മറ്റൊരിടത്തും വയ്ക്കരുത് അങ്ങനെ രാവണൻ ഹാപ്പിയായി ലങ്കയ്ക്ക് വിട്ടു ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞ നാരദമുനി മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെയും ഗണപതിയുടെയും ഹെൽപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടു സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പൂജ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് രാവണൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഗണപതിക്ക് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി മഹാവിഷ്ണു മായയാൽ സൂര്യനെ മറച്ച് അസ്തമയ പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കി ഈ സമയം രാവണൻ ഗോകർണം വരെ ആയുള്ളൂ ആത്മലിംഗം കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് വൃത്തിക്ക് പൂജ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല ഗണപതി ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബാലന്റെ രൂപത്തിൽ അവിടെ വന്നു ആ ബ്രാഹ്മണ ബാലന്റെ കയ്യിൽ 
ആത്മലിംഗം കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പൂജ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ഇത് താഴെ വയ്ക്കരുത് കയ്യിൽ തന്നെ വയ്ക്കണം അങ്ങനെ രാവണൻ പൂജ ചെയ്യാൻ പോയി രാവണൻ പൂജ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മഹാവിഷ്ണു തൻ്റെ സൂര്യനെ മറക്കുന്ന മായ പിൻവലിച്ചു രാവണന് അബിതം പറ്റിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ച് ചെന്നപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണ ബാലൻ ആത്മലിംഗത്തെ നിലത്ത് വെച്ചു അതവിടെ ഉറക്കുകയും ചെയ്തു കോപിഷ്ടരായ രാവണൻ അത് പൊക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് പലതായി പൊട്ടുകയും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി വീഴുകയും ചെയ്തു ഈ ആത്മലിംഗം പൊതിന് തുണി വന്ന് വീണ സ്ഥലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ മുരുടേശ്വര ക്ഷേത്രമുള്ളത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസം ഈ ജനൽ വഴിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയത് ഇവിടെ ഒരു ശനീശ്വര ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് പർച്ചേസിങ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട് ശംഖും മാലയെല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും ഇത് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് വാങ്ങിയതാണ് രാത്രി കുറച്ച് നേരം ബീച്ചിൽ പോകാം രാത്രി രാജഗോപുരം ശിവന്റെ രൂപം നോക്കണ്ടോ ശിവന്റെ രൂപത്തിന്റെ കളർ ലൈറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കടലേക്ക് സ്പീഡ് ബോട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മൾ താമസിച്ചത് ആ ലോഡ്ജിൻ്റെ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ
സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് ഉണ്ട് നീല നിറത്തിൽ തെളിഞ്ഞ വെള്ളമായതിനാൽ ആഴക്കടലിലെ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും